20 h et les deux candidats qui sont qualifiés pour le second tour de la présidentielle sont Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon, 20,1%. Et puis très loin après, Éric Zemmour, 7,2%. La candidate des Républicains, Valérie Pécresse, 5. Yannick Jadot, l'écologiste, 4,4%. 5%, c'est un plus bas historique pour les Républicains. Et Yannick Jadot pourrait même être devant Valérie Pécresse, c'est bien sûr plus qu'une douche froide. C'est un cataclysme pour ce parti qui désormais va devoir se reconstruire. Déjà, si on arrive à sourire, sourire de soi-même, de ses exagérations, de ses scénarios catastrophes, c'est déjà pas mal. Après coup, rire souvent dans la vie des gens, effectivement, c'est excellent. Alors, on suppose que ça a peut-être, peut-être un effet prolongé. Ça nous permet, au stress suivant, de stresser moins fort. Mais en tout cas, globalement, le rire est bon pour la santé. Jean Lassalle, 3,3. Fabien Roussel pour le Parti communiste, 2,7. Nicolas Dupont-Aignan, 2,3. Devant le Parti socialiste, Anne Hidalgo. Ce soir, vous n'imaginez pas que le Parti socialiste pourrait faire encore moins qu'en 2017 avec 6,39%. Là, vous êtes à 2%. C'est un séisme économique pour vous ce soir. C'est une déception politique majeure, bien évidemment. Mais ce que je retiens, c'est que pour la deuxième fois consécutive, la gauche est éliminée du second tour de l'élection essentielle dans la 5ème République. Pour 6 points, échec qui mate. Revers. Et le revers de la médaille. Mais ce que je veux dire, je vais... Ce que je vous interromps parce qu'on va écouter, et je vous donnerai la parole juste derrière, on va écouter euh, Yannick Jadot qui s'exprime. Merci. Pour ou contre le droit de vote à 16 ans Alors l'âge légal pour voter en France est 18 ans, l'âge minimum bien sûr. Et à l'approche du premier tour des élections présidentielles, il se pose cette question, notamment pour pallier peut-être au taux d'abstinence record. Attention. Au taux d'abstention. <rire> 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 Je vais me redonner la parole. Pour je vais vous la redonner. Non je vais vous la redonner. Vous ça inquiétez pas. Correct. Mais juste, on, on, on vient d'écouter Yannick Jadot. Je voudrais juste une réaction parce que je vous voyais. Non, mais je, la tête. je, je pense qu'aujourd'hui, euh, la balle est, est dans le camp d'Emmanuel Macron. Qu'en est-il des intentions de vote des profs cette année Je vous montre tout de suite la projection qui est faite pour le premier tour. Et c'est amusant, sur ces news, l'extrême gauche s'appelle l'extrême gauche, mais l'extrême droite s'appelle. La droite nationale. On sait tout de suite plus choupi, c'est moins effrayant. La droite nationale, ça sonne plus douillet. Et accessoirement, leur sondage donne un total de 138%. Et si on peut revoir juste la dernière image, le 47 est plus petit que le 28. Enfin voilà. Euh, et c'est étonnant de la part de CNews, non. Laurent, je vous donnerai la parole juste après Rachida Dati. Je vous le promets, mais Laurent, je crois que vous vouliez nous emmener dans un QG. Et, et vous étiez fait pour être bouché, fils de boucher oui. Oui, boucher, euh, famille de boucher, et il euh, y avait les voyous d'un côté avec la famille Zemmour, le gang des postiches, et d'autre côté, il y avait pas les... Pas de politique, pas de politique. Et aujourd'hui, effectivement, notre engagement fois, doit être clair, cette fois, et la clarté de nos convictions doit être claire, également vis-à-vis -vis de, de ce résultat. Bon, merci. Que nous avons construit de nos mains. Il faut que tu fasses le show parce que si tu prends un journaliste qui, 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 qui dit les, les, les questions comme, ouais. euh, comme il, il annonce une, une nouvelle, comme c'est pas pareil. Ouais. C'est toute la différence, la différence entre un journaliste et un animateur. Il ouais. faut que tu fasses le show, que, que tu, tu mettes l'ambiance. Tu vois, tout en faisant les choses sérieusement. C'est ça. Bien sûr. Et, et, et c'est ce que j'ai essayé de faire pendant une trentaine d'années. Je n'inverse pas les responsabilités. Vous devriez aussi en tirer aussi les conséquences, y compris ah dans votre parti. Mais je tire toutes les conséquences de, de ce qui se passe. Et notamment le fait qu'on ne parle pas, pas à 4%. On ne parle pas socialiste à 2%. On ne parle non, pas à une partie de la population. Et je, je pense que c'était un des vous sujets de la présidentielle. Par contre, il ne faut pas parler en même temps, sinon on n'entend rien.